这是一架 YFR3 的模型，正在施工，所以抱歉的就贴上了一些胶带，但是啊，也并没有掩盖住它那些最为明显的特征啦，比如这对巨大的菱形机翼，这副全动式的 V 型尾翼，没有水平尾翼啊，喷口呢则深埋在了机背当中，还特别靠前的驾驶舱和充满科幻感的机鼻造型等等，都使 YFR3 成为我心目当中最好看的飞机之一，甚至还略微超越了 F22 一点。<笑>实际上啊 ，YF 二三呢，就是当年跟 F 二十二的验证机 YF 二十二一起竞争美国空军第五代战机合同的对手了，而且还是一个极其强大的对手。甚至有一些观点认为啊 ，YF 二三呢，其实是要比 F 二十二更为领先的。哎，所以除了颜值 ，YF 二三究竟厉害在哪些地方？而既然它这么厉害，又为什么最终却输给了 F 二十二呢？哎，今天我们就来简单的聊一聊它啊。1980年代啊，美国空军开始酝酿一种新型的战斗机，一种旨在可以对抗最新一代的苏联战斗机，比如苏二七和米格二九的战斗机。因为此时他们的机库里面现存的空中优势战斗机 F 1 5鹰和多用途战斗机 F 1 6战损，在面对对方功能强大的第四代战机时呢，已经有点捉襟见肘了。于是啊，两个重要的指标呢就被提了出来，第一是隐身。第二嘛，是能够在不用开加力的情况下实现超音速巡航及超级巡航。那这两者加起来呢，就能够让这种新型战斗机以神不知鬼不觉的动静快速的接近敌机，同时还能够留下足够的燃料以供战斗和返航所需。哎，不管是哪家公司最终获胜啊，空军都承诺采购750架，以便形成一道坚强的防线。到了一九八零年底啊，两个团队被选中了。哎，在空军的支持下呢，得以进一步把图纸上面的概念变成实际中的验证机，然后来一场飞到空中的对决。他们分别就是洛克希德、波音和通用动力组队拿出来的 YF 二十二，和诺斯罗普与麦道组队拿出来的 YF 二十三了。好，两支队伍呢都非常优秀啊，而且都是有着非常丰富的隐形飞机开发经验的。我们之前的故事里面呢，其实已经详细的讲过了啊。洛克希德曾经开发出了世界上第一架可操作的隐形战机 F 1 1 7以及它的前身慵懒，而诺斯罗普则开发过几乎完全被雷达忽视的隐形侦察验证机沉默之蓝。他的遗产啊被 B 2继承了下来，直到今天呢都仍然还在服役。所以看起来啊，这是一场很难拉开差距的竞争嘛。哎，我们从几个方面来讲讲这两者的性能啊。当然，重点呢还是要落到咱们今天的主角 YF 2 3身上。好，先说隐身性能啊。尽管 YF 2 2呢已经采用了相当卓越的隐身设计，但是将它发挥到极致的却是 YF 2 3这里我们要乱入另外一架飞机了啊，就是以前讲过的，也是诺斯罗普设计的沉默之蓝了。哎，你仔细看看，它俩有哪些共同点啊？哎，最明显的呢，就是将传统的水平尾翼和垂直尾翼整合成了一对 V 型尾翼嘛。这对散射雷达波呢是非常有利的。哎，其次，它俩的尾喷口呢都位于机背，而且还是深深的埋在里面的，这将有利于隐藏飞机的红外热特征。尤其是 YF 二三啦，这个通道的周围呢铺设的全都是吸热的材料，所以尾焰就被隐藏的更好了。最后，你看沉默之蓝的这一圈沿边，好像在 YF 二三身上不见踪影了吧？但是啊，其实还是有的啊。你仔细看这一圈像鸭嘴一样的造型，不就是沿边遗传下来的吗？所以，所有在沉默之蓝身上被验证了的相当隐形的东西呢，都在 YF 二三身上得到了体现。并且呢，还进一步的强化，比如它的进气口啊，哎，你根本就找不到里面的发动机在什么地方嘛，因为它在这里拐了一个弯，藏在了机背上。利用这样的 S 型进气道呢，就很好的避免了压缩机叶片对雷达波的反射，让隐身性能进一步的提高了。接着，咱们再来说说机动性，哎，首先是速度。YF 二三呢，一共造了两架，第一架全黑，所以命名黑寡妇二号，装着两台普惠 YF 幺幺九发动机，在第一轮的测试中呢，可以实现一点四三马赫的超级巡航。第二架改为全灰，所以命名灰色幽灵，发动机也改为使用两台通用动力的 YF 幺二零，从而使超级巡航的速度提高到了一点六马赫，比 YF 二十二的一点五八马赫呢还要略高一点点啊。至于最高速度，至今仍然是秘而不宣的。呃，但分析说啊，肯定是超过了两马赫的。好，那机动能力呢？
啊，这里呢就是很多分析指出说它最终被 Y F 2 2打败的最重要的地方了，因为它没有使用像 Y F 2 2那样的推力矢量喷口嘛，所以理论上它的机动能力啊肯定是远远不如 Y F 2 2的嘛。但真的就是这样吗？嘿，其实并没有啊！别忘了他那对巨大的微型的全动尾翼了，通过相向或者是反向的转动，它能够为 YF 2 3带来几乎与 YF 2 2相同的机动能力。嗯，差嘛，也就差那么一丢丢啦。哎，总结起来啊，这两架飞机啊，简直就是旗鼓相当啊！诺斯罗普的 Y F 二三由于更轻，所以提供了更大的航程和卓越的隐身性能。但 Y F 二十二嘛，使用了更为先进的航空电子设备，并且在机动性方面呢略有优势。剩下的难题就是空军的选择障碍了。哎，我们都知道他最终选择了 Y F 二十二，但这是为什么呢？一方面啊，是洛克希德更会做营销啊。他们的试飞员在飞行展示当中呢，就毫不吝啬地将机头高高的拉起，用一个高引脚发射导弹的动作征服了在场所有的官员。各种各样的花式机动更是一个接着一个的来啊。而洛斯罗普呢，啊、呃，其实他们的 YF 二三呢，也是可以完成这些动作的，但也许过于高冷了，人家就是不这么玩，所以就错失了种草的机会嘛。另一方面，则来自于口碑。超支和拖延一直就伴随着诺斯罗普，所以一向保守的空军当然就宁愿选择相对比较靠谱的洛克希德了嘛。哪怕 Y F 二十二实际上并没有好过 Y F 二十三。讽刺的是啊，洛克希德最终也没能够让空军省心啊，他也严重超支了，而且一超就超了数百亿美元，直接将空军原本的七百五十架采购计划拦腰。呃，应该说是拦腿砍到了只剩一百八十六架了。如今他们更是计划将其逐渐退役啊。所以嘛，要是他们当初选择的是这一家的话，哎，结果会是更坏还是更好呢？你来说说你的观点了。